എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചക്ക അലുവ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പഴുത്ത ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചകിണിയും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ ചുള ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോള നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിലർ ഇത് മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പാണ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ എനിക്കിത് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാടൻ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ വെന്ത് വന്നപ്പം ഇത് ഒരു പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കിലോ ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചക്കയുടെ മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചക്ക അലുവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല ക്ഷമ വേണം ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചക്ക അലുവ തന്നെയാണ് ചക്ക അലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏലക്കയും ചുക്കും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏലക്കയുടെ ആ ഒരു രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ചക്കയുടെ രുചി വേണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ചക്ക കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഫലമായിട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്കറിയാലോ ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുമ്പളപ്പവും ചക്ക പ്രഥമനും അതുപോലെ ഇപ്പം ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്കും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ചക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഇത് വരട്ടിയെടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും നാൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് 
ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഹൽവ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഈ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലോ ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ചക്ക അലുവയുടെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേ നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു നെയ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്കിതൊന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലെവലാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അലുവയുടെ പരുവായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വരും പറ്റും ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അലുവ തണുത്ത് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ബായ്